。南宋时期，一个襁褓中的小婴儿忽然对母亲说：“娘亲，快替我准备七个人的斋饭。”母亲惊奇地问他：“你要这么多斋饭干什么呀？”小儿奶声奶气地说：“一会儿我的朋友们就要来看我啦。”这个刚落地没多久的小婴儿是谁？在繁华富庶的大宋，留下了怎样的传奇？嗯、根据《五灯全书》记载，南宋时，台州临海有一户楼家，在当地很有名望。家主楼元佑是一位慈善厚道的长者，他的祖父曾拜官少卿。这个官宦之家，富而有德，乐善好施，和很多人结下了善缘。这一年，楼元佑的夫人张氏夜里梦到一轮明月落入怀中，因而感孕生下了一个婴儿。但是小婴儿刚落地，就张开小嘴儿说了四句话：“善哉父母，生我娶劳。”常度群生，为世莫交。这孩子什么来历？居然一出生就能说话，还立志常度群生，为世莫交。这志向可不小啊！他说的“莫交”是什么意思呢？根据经书的记载，大海底下有一广大如山的溪水石，就叫莫交。它的下面是阿鼻地狱，地狱喷出的火气经常熏制这座大山。所以佛门以卧交，比于圣人出世，为众生受苦。楼元佑和夫人一听小儿的话，大吃一惊，两人是又惊又喜，不敢对外声张。家里生了一个怪才，孩子一出生就能体谅父母的养育之恩，能有这么一个孩子，日后必将万事大吉。楼父就为婴儿起了一个名字，叫顿吉。父母知道。孩子有点来历，所以和亲朋好友拉家常的时候，常说：“我的儿子啊，将来一定要让他出家。”大家听了都笑起来。别家的孩子长大了都是要继承家业、传宗接代的，你们楼家却希望断子绝孙嘛？楼父听了也只是笑一笑，没再多说什么，因为他知道啊，这孩子太与众不同了。有一天。还躺在摇篮里的小顿吉忽然对母亲说：“娘亲，快替我准备七个人的斋饭。”于是就出现了影片一开始的那一幕。父母听了非常惊讶，但一想，这孩子出生就能说话，不是等闲之辈啊，就应了孩子的要求，赶紧张罗着准备斋饭。摆好了宴席，全家都坐在大堂上，静静地等候着。果然，没过多久就来了七位僧人，拍着手，唱着歌来楼家化缘。楼家恭恭敬敬地把僧人请到家里。楼父合掌问道：“不知几位大德从何而来呀、啊？”其中一人回答说：“我们是从南印度而来，听说您家生了一个棋子，我们特来道贺。”楼父一听，心里嘀咕了一句：“我家生个怪才。”一直秘而不宣，他们又是怎么知道的呢？疑问归疑问，好在楼父心地慈善，见客人远道而来，一忙着招待客人，转念就忘了。当吃过斋饭后，众僧说：“能否把小公子抱出来，让我们几个见一见呢？”张氏赶紧把小儿抱出来，众僧一见小孩的模样，都露出了一抹微笑，对小孩说道：“仁者有情之鬼则。”切莫被他蒙过，需要行心。不料小婴儿居然听懂了，拍着小手，咧嘴笑了起来。顿时大堂欢声一片。当众僧离别后，小婴儿对父母说：“刚才那七人都是佛菩萨化身人间啊。”小顿吉长到五岁的时候，自称六合大师。小小年纪，志在邦外，不乐于俗世。每天独自静处，仿佛若有所思。到了十五岁，他就辞别了父母，出家了。当时的杭州飞来峰有一位天医波利多，法号中印，曾经给皇帝看过病。他是一位长相清奇的老僧。
波利多看到小顿吉，知道这孩子来历不凡，于是为他剃度，赐法名善戒。后来百姓尊称他为戒师。从此，他跟随波利多修行。善戒云游天下，广度群生。由于他道很高深，人们也称他为戒舍离。舍离是梵语“高僧”的意思，在古文献，比如《佛门僧传》限制中。关于戒师留下了大量记载，而他度脱的众生也是形形色色，三教九流都有。宋孝宗淳熙二年春天，戒师带着弟子们前往五台山，回程经过同州，那里有一个渡口，而对岸有一个祠庙——五郎祠，据说五郎神很灵异。乡民们几乎每天都要杀猪宰羊去献祭。五郎神知道戒师到了同州，就化成一只猛虎，企图挡住他的去路。戒师修行有素，早已修出了神通。他看了一眼，就知道那只老虎是谁，于是挥手劈了一掌，就把老虎打翻了。戒师来到五郎祠前，指着里面的五郎像，呵斥道。如是一郎至五郎，望星福祸宰牛羊。老僧未说无生法，免至冤家累世长。话音刚落，那尊五郎塑像顿时就塌坏了，寺庙也突然起火烧了起来。这时百姓的神智忽然就清朗了，才惊觉被邪神骗了这么多年，一直以杀生祈福得罪天地神明。要不是戒师怜悯，他们还不知要执迷不悟、杀生造业到什么时候呢？把邪神当成正神拜，真是瞎了双眼、愚蠢到家。淳熙四年，戒师来到杭州天竺山，行人禅师在当地禅修，与戒师同住，两人交往很默契。行师要回台州东帅院。邀请戒师一道同行，戒师爽快同意了。两人结伴上路，走到绍兴时，找了一家客店。刚进门，店主王伯公见来了两位僧人，便向前顶礼，痛哭。戒师惊问：“这是何故啊？”店主说：“今天是他先父的忌日。”戒师问：“那你可知道你父亲死后转生到何处吗？”店主摇摇头。戒师回头对行师说：“你说说这事儿该怎么办？”行师说：“救猪有情，就在今天啊！”戒师点点头，当即唤来店门口的那条看门狗，慈祥地说道：“如身虽异，本性昭然。”说来也奇怪，那条狗一听到戒师的话，便不停地落泪，一张口还想出人话来，对王伯公说。孩子、啊，我就是你的父亲，因为生前罪业太大，转生了一条狗。王伯公听了，震惊不已。他怎么也没想到，自己心心念念的先父已经投生到自家了。只是他不知道，父亲生前造了什么罪，堕得这般下场。那条家犬说：“我平生不信佛法，经常诬陷好人。”我自己不行善，看见别人行好，我就横加阻拦，不让人家去做，所以遭了报应。希望你能念及我们父子一场，哀求两位法师慈悲，救我脱离畜生道吧。王伯公听了，顿足哀嚎，悲伤痛哭，恳求两位法师救他父亲。慈悲的戒师对那条狗说了一番话。心邪则夜风自生，心正则夜风自止，皆由如心，非他所受。家犬听了戒师的话，便绝食死了。此后，王伯公看穿了无常事情，请求落发出家，法名道仇。从此，他跟随戒师云游天下，行化四方。太守赵邦彦主政台州期间发生了大旱，百姓饮水艰难，田地也都干裂了
，官民祈祷神明，没有得到任何的感应，反而阳光变得更加毒辣，气得赵太守把城隍庙的神像都请出来，放在太阳底下暴晒，责备神明不救百姓，还愤愤地说了一句：“谁知其救，不恤民命，民为逆直。”赵太守因为老天不下雨，责备那些负责下雨的神明不体恤百姓的生命，就这句话把龙族说急眼了。当天夜里就托梦给他说：“你知道我们龙族行云不雨，如果没有上天敕令，我们不敢擅自降雨。”城东都帅寺有一位戒蛇离，是文殊菩萨在世，一定能帮你们降雨，你去求他试试。龙族好意为赵太守托梦，给他指了一条路。第二天，赵太守沐浴斋戒，率领官府大小官吏到寺中求见戒师。太守焚香顶礼，毕恭毕敬地说道：“我赵邦彦奉命镇守台州，然而天旱大灾，民不聊生，都是因为我德行薄弱，没能造福百姓，反而推行的政策不人道。”致使上天降下灾祸，我反省思过，想挽回天心，也恳请借师慈悲，赐一滴天水，熄灭万民热火。说罢，便跪倒在地上，一再叩首祈求。借师扶他起身，让他不用再牵肠挂肚，旱灾很快就能解决。赵太守率领大众再一次叩谢。借师取来笔墨纸砚。写了一道书章，取火焚烧。就一会儿的功夫，瓢泼大雨从天而降，把台州辖境全都浇透了。虽然因为大旱，百姓播种很晚，但是那年秋天仍是获得了大丰收。台州百姓做了一首歌谣，传遍了大街小巷，纪念祈雨这件事儿。借师云游天下，和他有缘的众生也几乎得到了度脱。这一世常度群生的誓愿就要结束了，圆寂的时刻悄然降临。借师预知大限已到，这一天沐浴更衣后，叫侍者敲响寺里的大鼓，召集僧众。借师对大家说起他降世的初衷，他因为看见众生现在爱欲苦海，堕入愚昧的罗网。生生世世难以解脱，天上很多的神佛菩萨看见了世上的苦难，于是投胎人身，和众生结下誓缘。他说自己也不例外，在寺中借尸和众人同吃同住，督促大家参禅习法。如今心愿已了，他就要离开了，希望众人日后不要恃强凌弱，自夸己德。也不要随便议论别人的是非，掩盖别人的长处，揭人家短处。看到别人有值得庆贺的事，一定要胸怀坦荡，不吝褒奖。这些事情看起来虽小，但是处理不好，就会让业力萌芽渐长，一旦成了气候，就很难除掉了。说罢，借尸离开座位，在众目睽睽下展现出神通变化。当他返回座位时，大家忽然发现，戒师左手献日，右手献月，放出耀眼的光芒。僧众欢腾雀跃，目不转睛地看着。接着，戒师嘴里出现莲花，放出了光明，灌入众人的头顶，而他本人的头顶上也显出辉光，光中还出现了几尊佛像。众人赶忙叩首礼拜。纷纷感叹，真是前所未有的奇迹。借尸圆寂前，视线神通和光明，希望以神光冲破人们心中的晦昧，勉励众人精进修炼。借尸又看了看在场的僧众，双手合十，说了最后一句：“老僧誓缘已了，和你们道别了。”说罢就圆寂了。众人刚才还在欢喜雀跃。顿时全都嚎啕大哭起来。借尸迁化后，身体依然不动，颜貌栩栩如生。奇怪的是，火葬那天怎么点火，火都烧不起来。
就在众人不知所措时，忽然从介师胸中迸裂出三昧真火，伴随着一阵奇香，不散的五色祥云，顷刻之间，舍利子犹如下雨一般落了下来。众僧收起舍利，修建了一座佛塔，专门存放舍利。赵太守将介师元寂的消息奏报朝廷，皇上颁布了一道圣旨，赐介师尊号。广惠慈济，宁化仁德。大师，当介师的舍利入塔后七天，忽然来了一位容貌奇异的僧人，白眉皓首，穿着袈裟，还光着双脚，手里拄着锡杖，唱了一首寄语：“介师文殊，周婆普贤，随肩搭背，万世应传。”人们恍然大悟。原来这位传奇的高僧介师是文殊菩萨啊！好，感谢您观看《文史大观园》，我是雪莉，我们下次节目再见。